怎么来了？我和你爸过来玩，想给你送点吃的，没想到你和这个人住一起。还好你爸钓鱼去了，要是让他看到，不知道会怎么样。阿姨，我都跟您说过了，我是程瑶的老板。男朋友就是男朋友，还没有胆量承认了。程瑶，你看看你什么眼光？你自己解释吧。妈，他真的是我老板。那我刚来这个屋子的时候，遇上房东一房两租了，所以我们就商量着说那就合租算了。然后我去公司才发现，他真的是我老板。这好像是偶像剧的剧情啊！真以为你妈妈不看电视剧啊？这个人为了占便宜，什么理由都变得出来。阿姨，什么叫占便宜啊？男女平等，就算是婚前同居试婚，大家都有及时止损的机会啊！哎哎，你不会？真的占了我们家瑶瑶的便宜吧？嗯，妈，他真的是我老板，而且就算说要占便宜，以他的条件也是我占他的便宜。你少骗我，打电话还经常抱怨呢，说你们律所的老板成天就会压榨下属，没有道德，没有良知，为了赚钱，什么客户都接。再说了，这房子，啊，这个小区，什么租金我看不出来啊。你们老板这么有钱，他会和你一起住在这样的小区里啊？对，妈，他就是我男朋友。我就说嘛，程瑶，别看他长得人模人样的，心眼可多着呢，别傻呵呵的让他给骗了。妈，我们真的是为了省钱才合租的，真的，而且我们一直都是分房睡。不信你可以去检查，我们一直都是发乎情止乎礼，一点都没有你想象中那些东西。我倒是要检查检查。老板，对不对不起，老板，你拜托你帮我装一下吧，就一下下，要不我妈今天不会走的。早说不就晚了吗？小钱啊，你是做什么工作的呀？还有工厂流水线三班倒，最近遇上裁员了，刚失业。失业。你什么学历呀、啊？你学的什么专业呀、啊？好找工作吗？中专，中专毕业的。嗯，就一个工厂流水线，对，打工人。不，看这气质不像啊，是小时候家境不好辍学了。年轻人要上进呀、啊，连个本科学历都没有，那这日子不好过的。他家境还可以的，供他读书是没问题的，妈。你别看他长得一脸很聪明的样子，其实他脑子可笨了。嗯，全身上下只有一张脸能看。他失业了怎么办？我养他呗，我一天打两份工，早上上班，晚上兼职。那怎么可以呀、啊？现在已经不流行女主内男主外了。他如果赚不了钱，在家踏踏实实的也挺好的，对吧？妈，你就放心吧。啊，你看你好不容易出来玩一趟，在这盯着我多浪费时间。还有啊，你下次一定要打电话给我说，我去接你。别以为我不知道你打的什么主意，你就怕我和你爸打扰你们两个人是吧？哎，小钱，我跟你说啊，我和他爸离你们也不远，高铁到这儿半小时就到了。你不可以欺负我们家瑶瑶啊！你要是欺负他。有你好看，他一定不会的。妈，你看我这也住不下，我先送你下去，时间也不早了，爸一定在等你。哎呀，我不会住你这儿，我住亲戚那儿，你别拉我，我还有话跟他说呢。走走走走走走走，不是我，你这个，这个小孩真是。我话还没说完呢，你就把我往外推，你这个孩子。听完了啊，听完了，听完了。瑶瑶，嗯。妈妈不是不让你谈恋爱啊，以你的条件找一搬砖的，不配呀。妈不是嫌人家穷啊，你们可是要生活一辈子的，这门不当户不对的，那以后没有共同语言很痛苦的，你知不知道？知道知道，我会好好考虑的，去找你老公去啊。妈说的话你记住了啊，记住了，你给我记好了，你这个孩子。是啊
，是挺门不当户不对的。老板，对不起啊。男朋友。刚刚说老板，我妈也不信嘛，我就想让我妈赶紧离开，所以才会那么说的。好啊，那你说说看，你要怎么养我？我刚刚真的是没办法才那么说的。我如果说你身价过亿，那我妈肯定会上赶着让我嫁给你，所以，我才会说你是流水线工人。这样子以后说分手也好说一点，做戏要做全嘛。老板，我真的错了，你别跟我一般见识行吗？老板啊，这样这样好不好？如果下次下次你妈催你婚的话，我给你假扮女友，这样行吗？假扮女友？啊，程瑶，你对待感情这么不认真的？今年年终奖没了。哎，老板，呃。虽然，但是你这个行为不太符合劳动合同法。嗯，作为律师不能执法犯法。哎，老板，那我请你吃饭赔罪，这样行吗？真的对不起。还有牙缝的事情，也谢谢老板。老板，为了对我昨天的冒犯，诚心表示歉意。我想请你晚上下班后去吃西餐，位置我已经定好了，希望您能收到回复。看你一大早状态都不好，昨晚又没好好休息吧？可能是最近太累了，有点着凉吧。谢谢太阴姐。跟着钱律这种极品，就得多注意。行了。我出外勤了，你加油！你也加油真的要扣我年终奖吧？喂，婷婷，气死我了！我受不了了，我我一天都不想跟他过了，我要跟他离婚。什么？你在哪儿呢？我我在我们经常吃甜品的这个地方。你等我，我马上来啊。今天先这样。哎，钱律师，咱们晚上吃个便饭吧。啊，抱歉，我今晚还有约，案子的事情我会尽力，您放心。绝对放心，慢走啊。哎。就你知道吧，我们结婚的时候没办酒席。嗯，我就想着，我们这次搬新家，一起请大家来家里一起吃个饭，对吧？我老早的时候就跟他说过了，他当时也答应我了。但是我昨天问他，他直接跟我说不办了。为什么不办了？那关系好的朋友、家人、小范围办一下也是可以的呀。就是啊，我也问他了，他什么也不说，还嫌我烦。而且他这半个多月，我经常见不到他人，然后我就跟他吵起来了。他说我在家里一分钱不挣，把他的钱都花光了，说我是个废物，还说不想要孩子了。我觉得这日子一天都过不下去了。婷婷，你现在怀着孕吗？生气对身体不好，万一有可能，这个耗子说是气话呢，对不对？先别着急啊，如果他真欺负你，我一定不会放过他。
先生，需要给您加热一下吗？啊，不用了，谢谢。好的，您慢用。